Gracias a todos, quiero agradecerle la presencia de, de los medios de Navarro, darle la bienvenida a Roberto Terrible, candidato a senador provincial por el Frente Vamos con Vos, eh, agradecerle que se haya llegado hasta Navarro a acompañarnos, para nosotros es muy importante. Gracias. Y a todos los chicos de la lista que trabajaron con nosotros, eh, al compañero Molina de General Rodríguez, que es también candidato a concejal. Así que bueno, estamos a su disposición para lo que quieran preguntar. Bien. ¿Cómo están? Eh, buenos días ante todo. Buenos días, al, al candidato. Eh, bueno, ¿cómo están de cara a las elecciones? Eh, ya tenemos un panorama diferente a, a, la, a la elección anterior. Hay un resultado. Ustedes necesitarían crecer mucho. ¿Cómo, cómo ven ese? ¿A nivel local o a nivel nacional? Perdón. Todos. Bueno, a nivel local les hemos, estamos trabajando, como te decía en las, antes de las pasos, Alfredo, eh, caminando los barrios, estando con la gente, haciendo reuniones. Eh, escuchando a la gente que es lo principal eh, sabemos que es un trabajo difícil pero no imposible eh, tratar de captar los votos que, que quedaron ahí que son muchos, eh, muchos votos en blanco muchos votos que gente no fue aquí a votar y, y bueno, trabajando día a día y lo principal de todo es no mentir a la gente la gente, hemos ido a los barrios y, y está cansada de la mentira de los demás candidatos que muchos de ellos son, ya fueron concejales nosotros somos gente nueva eh, que estamos en esto para tratar de cambiar un poco la historia de Navarro y, y bueno, contento porque nos reciben, nos escuchan y como te dije antes, lo mejor de todo es que nosotros escuchemos a ellos sus necesidades y tratando de, de ser la voz de, de los vecinos del Consejo Deliberante. Bien. ¿Pero cómo ve la, la, cómo ve la campaña, esta nueva opción de campaña? Porque nada que ver con lo que son las pasos, ya que la pandemia supuestamente no estaría más, ya se pueden hacer reuniones, ¿cómo van a afrontar esta campaña? Sí, milagrosamente de un día para el otro se terminó la, la pandemia. O sea que la cura de la pandemia era un garrotazo grande en la PASO, como recibió el Frente de Todos. Este, yo creo que es un acto de responsabilidad grande por parte de los directivos nacionales y provinciales en la forma eh, irresponsable en que liberaron la pandemia. ¿no? Pero bueno, eh, no, voy a, no nos va a sorprender las incongruencias que, que viene haciendo este gobierno desde, desde el inicio de su gestión. ¿no? Tuvimos un país paralizado por más de, <coughs> más de un año, con 40 casos, 50 casos en toda la Argentina y no había uno o dos muertos. Y en el peor momento de la pandemia, con 13.000 casos por día y con 1.000 muertos diarios, este, liberaron la pandemia. O sea, se terminó la pandemia, no hay que usar barbijo, eh, estamos todos con, con una vacuna, eh, la gran mayoría de los argentinos, más de la mitad, este, cuando en los países desarrollados del mundo con dos vacunas y con la cepa delta, que, que bueno, que lo vemos y es de público conocimiento, salen todos los medios nacionales, está haciendo estragos. Este, es una campaña difícil, como la veo difícil, este, difícil por la falta de, de, de contacto con la gente, esto de tenemos que estar alejados, que costó llegar, bueno, hoy con la liberación eh, de la pandemia por ahí se hace más, eh, más accesible la charla cara a cara con el vecino, ¿no? sobre todo en los, en los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Eh, yo creo que, que la Argentina necesita un cambio y que tanto juntos como todos eh, han gobernado y bueno, los resultados están a la vista. Nosotros venimos a ofrecer una alternativa distinta, superadora, este, ni de un lado ni del otro, sino del lado de la gente. Y creo que es lo que nos está faltando a los argentinos, juntarnos, armar un proyecto de país a futuro. Eh, yo creo que tenemos que volver a armar un contrato social con los distintos actores de la política, de todos los espacios, tenemos que armar en este contrato, incluiría sindicato, incluiría sectores de la industria, del comercio, de las organizaciones sociales, que hoy son una realidad, armar un proyecto de, de, de país creíble y a futuro ponernos de acuerdo y bueno, empezar a gobernar para sacar al país de, del agujero en que estamos. ¿no? Históricamente nunca estuvimos tan mal. Cuéntenos un poquito quién es usted para aquellos que lo están mirando y escuchando y cuáles son las propuestas que tiene para la provincia. 
Bueno, yo soy Roberto Terrile, yo soy candidato a primer senador por la primera sesión electoral. Para los que no, no tienen conocimiento, la provincia de Buenos Aires se divide en ocho sesiones electorales. En cuatro se eligen diputados provinciales y en cuatro sesiones se eligen senadores. Eh, Navarro pertenece a la, la primera sesión electoral que está compuesta por 24 distritos, de los cuales es una, una sesión electoral bastante atípica en el sentido que hay una gran parte del conurbano bonaerense eh, dentro de nuestra sesión y tenemos pueblos rurales, como por ejemplo en el que estamos ahora, Navarro, Mercedes, Suipacha. Este, la propuesta concreta para la provincia eh, básicamente es el reflejo de lo que, lo que hace falta en Nación. ¿no? Acá si no nos ponemos de acuerdo, si no conseguimos una mayor coparticipación, y esto se logra a través de, del acuerdo de, de todos los eh, actores, sean de Juntos, sean de, 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 del Partido de Todos, sean de la izquierda, de, de, bueno, Esper, que ahora es nuevo, en, eh, igual que nosotros, ¿no? Somos un nuevo espacio. Y, y bueno, tratar de, de conseguir eh, desde ya mayor coparticipación que, que la provincia lo necesita. Sin recursos es imposible eh, generar eh, obras, generar proyectos. Este, proyectos hay muchos, y yo puedo plantear proyectos irrealizables que no tienen mucho sentido. ¿no? Este, nuestra postura, tanto a nivel nacional como a nivel, a nivel provincial o a nivel municipal, es tratar de, de cambiarle la vida a la gente y obrar en ese sentido. Lo que está faltando en la Argentina, en la provincia, este, y desconozco Navarro puntualmente, eh, mejor información le van a dar acá los compañeros, este, es sentido común, muchachos, es sentido común. Algo tan simple como sentido común, que lo ven ustedes, lo ven los, los vecinos, los ciudadanos, y, y no lo ven eh, los gobernantes que hoy están dirigiendo el destino de la patria. Me pareciera que la grieta es como una trampa de la que no podemos salir, pero resulta ser un negocio solo para los protagonistas de la misma, ¿no? Comparto tu punto de vista, es un negocio, eh, es una trampa mortal. Este, vos fijate, ¿no? Yo... Estoy en un espacio eh, transversal, pero que hay mucho peronismo. Pero yo no vengo del peronismo. Me atrevería a decir que el 90% de los que están acá vienen del peronismo. Y lo que vos decís es muy cierto. No se discuten ideas, no se discuten propuestas, no se discuten proyectos. Fíjense, no sé quién vio el, el debate el otro día en televisión de los diputados nacionales, y el único que hablaba de proyectos concretos era Florencio Randazzo. Se, se escuchaba a, al Colorado Santilli como a Tolosa Paz y se peleaban unos con otros y, y discutían el pasado, a ver quién había sido más malo. Pero el país se saca de acá hacia adelante, discutamos un proyecto nuevo, eh, con gente nueva, con gente del pueblo, con gente comprometida con su sociedad, este, y la hay, nuestro espacio lo tiene. De todos modos... Eh... Hablando de propuestas alternativas, la gente pareciera irse a los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. Y en el debate mismo se vio que Rondazo y Jotón ocuparon como un, como un lugar diferente, ¿no? ¿Sabes por qué? Eh, porque vos, ya fomentan desde los medios nacionales. Los debates eh, estaban ya pautados por la productora. Entonces vos fijate cómo fomentan la dieta. Era juntos y todos. ¿Eh? Cambiemos y el frente de, para la victoria. Muy bien. Por otro lado lo pusieron a Esper con la izquierda. Y estaba Jotón con Randazo. Yo me mataba a risa cuando, cuando le tocaba al flaco discutir, o sea, o debatir contra, se suponía, Cintia Jotón. Te dabas cuenta que, que acá iba a ser eh, presentar propuestas porque no, no, no hay adversidades, o sea... Acá el, el que está destruyendo la, la posibilidad de crecimiento y desarrollo del pueblo, es el frente de todo, no es ni Cintia Cotton, ni Esper, no sé si se entiende a lo, a lo que apunto, ¿no? Pero bueno, el negocio para la política y para los medios es la grieta, porque es lo que ven. Y es lo que lamentablemente impide, es tanta la bronca que, que tiene hoy el ciudadano, que creo que fueron a buscar el garrote más grande para pegarle al gobierno. Y el garrote más grande fue junto. Eh, yo lo percibo así. De todos modos, no hay que olvidar que Rondazo fue funcionario de Cristina hasta el último día, ¿no? Correcto, al y igual que Ocaña. De alto nivel. Correcto, al igual que Ocaña. 
al igual que Ocaña. Fue funcionaria de Cristina y es la segunda candidata a diputada nacional. ¿Alguien lo dice? No, nadie. Ya claro, yo vengo de Cambiemos. O sea, yo de Cambiemos te puedo hablar muchísimo de adentro. De hecho, yo fui funcionario, yo re he renunciado por televisión exponiendo mi, 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 mis disidencias con el ministro, que se estaba, de hecho estaba gestionando muy mal. Estoy hablando del área de salud, ¿no? Donde yo dirigí el, el hospital de Moreno, un hospital de mil y pico de, de, de empleados, que, que da, da cobertura a 800.000 habitantes. O sea, yo he sido crítico de adentro. Eh, pero hay gente buena y mala en todos lados. Muchos me dicen, no, pero fíjate que Randazo es peronista o que estuvo con Cristina. Ya te lo contesté. ¿O Caña? ¿Alguien lo dice? Nadie. Ahora, peronistas. Santilli tiene el peronismo. Rodríguez Larreta tiene el peronismo. Eh, el primer candidato a senador por, por Manes, eh, Joaquín de la Torre, viene del peronismo. El vicepresidente de, de Macri, que en la última elección, el candidato, Pichetto, viene del peronismo. Ritondo, el jefe de bloque de, de diputados nacionales de, de Cambiemos, viene del peronismo. Todo una de las salidas no es recuperar el perfil de los partidos políticos, por ejemplo, el peronismo, el radicalismo, no, no es recuperar... Eh, los sellos, vamos a decir, que podrían estar vaciados de contenido? Mirá, eh, yo creo que cumplieron una, una etapa, ¿no? Si vos analizás la historia, arrancamos de, de, de unitarios y federales, después pasamos de, de radicales y, y conservadores, y después pas, eh, pasamos de peronistas a radicales, y, y los radicales desaparecieron, nació Cambiemos, y fíjate que de una porción muy chica del radicalismo... Este, donde sacó creo que en una elección el uno y pico por ciento, que, que fue Moró, ¿te acordás? Este, pues digo, yo el valor de los sellos yo lo veo irrelevante, yo le doy valor a las ideas y a las propuestas y a la, y a la capacidad de la gente. Como vos dijiste, Randazo sí fue parte, le voy a contestar, no le voy a sacar la cola a la tijera, a la tijera, a la, a la jeringa, como dicen. Este, yo creo que el flaco ha sido un hombre que demostró el valor de la palabra por encima de los intereses personales este, está claro que bueno, no es algo que me compete pero lo conozco de adentro porque bueno he hablado con él eh, íntimamente, él es muy amigo de, de la persona del, del irresponsable que me convocó a ser parte de este espacio, eh, el doctor Franetovich que fue intendente de acá del, del vecino partido sí. de Chivilcoy este, bueno, me propuso también la idea. Fue ministro peronista. ¿Eh? Tranetovic también fue ministro peronista de la provincia. Claro, fue ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. De hecho, nosotros somos amigos porque nos conocimos en la facultad. Yo doy clases, yo soy profesor de la facultad de Morón y doy clases de Derecho Ambiental. Hay una parte de la materia eh, donde se da de Derecho Minero, derecho, derecho Agrario. Y me lo cruzo de casualidad un día Moreno y le digo, vos tenés que venir un día a dar clase, sos ministro de Agricultura, venir a dar una clase a la facultad. Sí, Terry, que esto, que lo otro. Siempre hemos mantenido una buena relación de amigos. Este, por eso te digo que he participado en, en, en un almuerzo, cenas con el flaco Randazo, donde el tipo me propone este, la, la creación de un espacio nuevo y ahí surge la charla íntima donde, donde él me cuenta que él quería participar en las pasos y Cristina no lo deja participar en las PASO. ¿Qué hace el flaco? El flaco se va a la casa. Cristina le ofrece ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que si el flaco hubiera aceptado hubiera sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque yo le digo, pero si vos ibas a la PASO la ganaba, le ganaba a Sassioli. No sé si le ganaba, pero yo quería participar. Y creo que es el derecho que todo ciudadano tiene, de participar en democracia. Le dijo que no, se enojó, se peleó y se fue. Sí, sí, sin lugar a dudas. Después en el 17, Cristina creo que lo, lo, lo convoca y lo va a buscar, que Cristina va de candidato a senador, y el flaco va de candidato a diputado eh, en primer término. Ella lo, lo, le propone ser candidato a diputado, el flaco le dijo que no. O sea que de hecho les puedo asegurar que, que no le han faltado ofertas a Randazo para, para integrar eh, otros frentes políticos, o sea, de, de uno, de, de los dos grandes, eh, es bien recibido en los dos grandes y él optó por algo nuevo, por algo distinto. Concretamente nos, no, nos explica, nos invita a votarlos, es decir, las razones por las cuales tenemos que votarlos. 
Mirá, las propuestas de, de Vamos con Vos son, son reales y son concretas. Hasta ahora se pelearon todos, nadie ha hecho propuestas. En el área de, de educación, eh, Florencio propone eh, crear eh, por ley eh, la educación como actividad esencial, como lo es la, la fuerza pública, la policía. Fíjate que la policía no, 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 no hay paros. Bueno, prohibir los paros en, en el área educativa, los paros docentes. O sea, que se discuta con los chicos adentro. Es algo esencial y es algo importante. Y sobre todo para quién? para los más necesitados. Y vos fíjate que los chicos, eh, hijos de gente con un poder adquisitivo medio o alto, van a escuelas públicas, a escuelas públicas, a escuelas privadas, no van a la escuela pública. A las escuelas públicas van los chicos de pocos recursos. Hoy, porque yo te aseguro que yo, que tengo 60 años, cuando era chico fui al jardín de infantes del Estado, a la escuela primaria del Estado a la escuela secundaria del Estado. Y fui a la universidad privada, ¿sabes por qué? Por una cuestión de distancia. Como yo fui a la universidad de Morón, me quedaba cerca. Yo vivo en Moreno, me quedaba cerca de Morón. Si no, me tenía que ir a Buenos Aires. Entonces, este, la educación del Estado era de excelencia. No sé qué edad tenés, pero más o menos... Un poquito más que vos. Por eso te digo, pero, pero más o menos... Más que vos. ¿Eh? Cinco años más que vos. Por eso te digo, más o menos estamos. Y acordate que los que iban a, bueno, los que iban a la escuela pública... Eh, eran los tipos que, que, que tenían un buen rendimiento y los vagos cuando los echaban de la escuela pública terminaban en la escuela privada hoy no, hoy se, se invirtió esto hoy si no es una escuela privada este, los chicos corren riesgo de no aprender y no, es lógico, te hacen paro por cualquier cosa bueno, así estamos una de las propuestas, por ejemplo, en la educación es esta en materia de trabajo en materia de trabajo este, Florencio propone crear una especie de Tinder, que es una aplicación de, de internet del trabajo, ¿no? Que en lugar de buscar parejas, tomar la fuente del ANSES, donde, donde están las, eh, la mayor cantidad de, de, de argentinos eh, en, en etapa laboral, donde se destaca eh, qué actividad tienen, porque hay mucha gente que hoy cobran planes y que tienen eh, las necesidades y requerimientos del área laboral y... Este, Conectarlos. Entonces, ¿qué, ¿cómo sería el tema? Suponete que una, una, una empresa necesita eh, un tornero. Tenemos un tornero en el Banco de Ancel que está cobrando un plan. Se le consigue el trabajo. Se le, se le retira el, el, el plan. Pero ese plan por dos años se lo da a la empresa. Como subsidio a la empresa. Y por dos años se le, se le exime del pago de cargas eh, patronales y cargas sociales lo seguiría cubriendo el Estado como fomento para, para que eh, comience a reactivarse el área de trabajo. El área de trabajo es fundamental. Eh, lo peor que ha hecho el kirchnerismo es haber erosionado la cultura del trabajo. Pues es que yo le estaba contando hoy una, un, una anécdota, algo que me pasó a mí, esto muchachos no me lo contó nadie. Yo soy abogado, tengo un estudio jurídico, tengo relaciones con varias empresas, nosotros hacemos derecho tributario y, y derecho administrativo. Uno de mis clientes está construyendo 12.000 viviendas este, en, una, en la ruta 25. Bueno, por las relaciones políticas hablo con el director de desarrollo social de Nación de, del gobierno anterior en, en su momento. Digo, mira, acá hay una empresa que tiene eh, la necesidad de contratar a 1.500 personas. Hay cooperativas en la zona. Le hablo de la zona Moreno, José C. Paz. Y me dice, sí, mira, hay 70.000 cooperativistas. Ah, genial, mira. Eh, hay trabajo para 1.400 personas, más o, más o menos eh, por ahí estaba el número. Uy, mirá qué bueno. Yo como estudio jurídico organizo a, eh, una, una relación entre la empresa, la cooperativa y el estudio a través de contratos de locación de obras y servicios, en los cuales la empresa contrata a la cooperativa. Le pagaba al, más o menos el promedio al cooperativista la diferencia entre el salario que, que, que financiaba el desarrollo social de nación a el salario de convenio de UOCRA me siguen hasta ahí con lo cual la empresa cerraba muchísimo este, a su vez la empresa le pagaba el estudio por todo el manejo administrativo de, y, los, y contractual entre, con la cooperativa un 30% de la plata que se ahorraba y de ese plus, un 30% volvía a la cooperativa para ser redistribuida en obras o en, o en, o en los cooperativistas.
Muy bien. Fíjate que era un círculo, es un círculo virtuoso. El cooperativista, el, el empleado, percibía un 300% más de salario. El estudio jurídico ganaba y a su vez la empresa le quedaban 25 mil pesos limpios por, por cada empleado. O sea, ganaban todos. Bueno, bárbaro, vamos a arrancar, vamos a empezar. Armamos los contratos, a su vez el, la, la empresa eh, y la cooperativa, la cooperativa le facturaba por el trabajo a la empresa, era todo en, el, en un encuadro eh, legal, un marco que daba eh, posibilidad de trabajo. Me, bueno, me dice, vamos a arrancar con otras obras que estaban haciendo ahí en la zona de Paso Rey, mandame 160 personas. Bueno, perfecto. Eh, mes de diciembre, no lo olvido nunca. ¿Cuántas personas fueron a trabajar? De 160 sobre un área que había 70.000 cooperativistas. Te lo estoy preguntando. El 20%. El 20% serían 32 personas, ojalá. Te la voy a hacer fácil. Fueron 5 personas a trabajar. Y de las 5 personas, una en una semana faltaba 2 días, la otra faltaba 3 días, otra jefe, mire que yo la semana que pasó mañana no vengo porque me voy al acto Cristina. Así que póngame presente. ¿Vos te imaginás? tu viejo, mi viejo, que le quieran dar plata por no, ir, por no trabajar, se ofendía. Bueno, eso yo creo que es lo peor que hizo el kirchnerismo. Destruyó la cultura del trabajo. Y nosotros, si no volvemos a la cultura del trabajo, este país no sale más. No sale más. Entonces, sí, hay que, hay que achicar el déficit fiscal, sí. Con una inflación de un 50% anual, del 20% anual, no se puede seguir, no crece el país, no crece. Tenemos que, que llegar a eso, pero esto se llega a través de un consenso y de un acuerdo, como lo dije en el principio de la charla, un acuerdo de todos los sectores. <coughs> si no, no salimos más, lamentablemente. En lo personal, yo estoy acá porque quiero sacar el país adelante. ¿eh? Yo no estoy acá porque vengo de una carrera política o tengo algún interés especial. De hecho, yo me acerqué a darles una mano desinteresadamente porque verdaderamente confío en el flaco Randazo, ha sido un excelente gestor, ha transformado la vida de la gente. El tipo, vos fijate, él, como vos dijiste, fue ministro de Cristina. Yo a Cristina, la, eh, en notas, en, en, en todas las la, entrevistas, yo la puteaba en 17 idiomas. Y sin embargo, destacaba la, la labor de Randazo, siendo ministro de ella. ¿Por qué? Porque el tipo, vos fijate, eh, el tema agarró el tema de, de documentos. Sacaron un DNI en la época nuestra, y era un año, ¿te acordás? Con suerte. El flaco transformó, modernizó y lo, y lo hizo en 24 horas, 48 horas, sacaba su DNI y, y los camiones móviles, no sé si alguno lo vio, venías a la mañana, a la tarde tenías tu, tu documento. Lo mismo pasó con el tema del pasaporte. Después de la tragedia de 11, con el tema de, del ferrocarril, este, el tipo modificó el sistema ferroviario, lo, 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 lo relanzó, lo puso en funcionamiento, lo hizo efectivo. El flaco es un excelente gestor muy buen gestor, de hecho en el tema de el tema ferroviario le hizo, comprando trenes nuevos le hizo ahorrar más de mil millones de, de dólares a la, a la Argentina eh, con trenes nuevos o sea, fíjense el, el agujero negro que era nuestro país, el tipo ha gestionado bien lo mismo con, lo, con los DNI no sé cuántos millones de dólares le hizo, le hizo ahorrar eh, al, al convenio que ya tenían firmado con con Siemens creo sí, sí, con Siemens, Siemens. Eh. la sube la tarjeta sube, la sube, miren, la sube fue maravilloso porque las empresas de colectivo cobraban un porcentaje, o sea, cobraban un monto por declaración jurada. Esto lo enseñaba en la facultad, yo estaba indignado. ¿Por qué? Porque era un robo terrible lo que estaban haciendo al, al, al país. Porque los que no entienden que el país somos todos nosotros, están teniendo un enfoque, un enfoque equivocado. La tarjeta sube. Más allá de, de, de la agilidad que dio a, a, al ciudadano, las facilidades a la, a la, a la, a la empresa, al, al, al camionero, al colectivero, perdón, que se acuerdan, no yo no sé cómo decir un colectivero, para acá es tranquilo, pero en la zona de Moreno, hay 3 millones de, de personas subiendo, bajando, tipo manejaba, ¿no? lo que hizo esa, eh, esa tarjeta es darle un proporcional por pasajero, empezó a subsidiar a la gente y no al empresario. ¿Qué hacían los empresarios? Los empresarios supónganse que tenían 200 colectivos, de los cuales funcionaban 100, 50 funcionaban a full y 50 funcionaban la mitad. Ellos declaraban los 200 colectivos que funcionaban a full, por lo tanto recibían 
X cantidad de, de dinero, que eran tantos litros de gasoil. El negocio era mayor, el de subsidio que el de boleto. Bueno, la sube vino a modificar esto. Por eso eh, a mí eh, me convenció eh, apoyar a un gestor, a un gestor eficiente, este, y sobre todo muy buena gente, un tipo muy sencillo, un hombre de campo, un tipo que habla, habla, habla tu idioma, eh, y buena gente, y buena gente. Yo ya a esta altura de mi vida quiero estar con buena gente, y con gente que sirva y que pueda cambiar el país. Cristian, vamos a dejarlo descansar un poquito. Les agradezco. Eh, bueno, a nivel local, ¿cómo vienen trabajando? Tengo que preguntártelo. Eh, del otro lado hay que captar el voto en ojo, se escuchó de muchos candidatos. Eh, ¿Te propusieron bajar la lista? Vamos bueno, por parte. La primera pregunta es captar el voto en ojo. Hay que, estamos poniéndonos en los barrios, con, con gente de los barrios que está enojado con el frente de todos y tratando de convencerlo a que nos acompañe con el voto. Eh, no solo eso, sino también los votos independientes. Hubo mucha gente que, que nos fue a votar. Eh, algunos en la interna radical hubo muchos votos independientes que votaron a un candidato. Eh, y nosotros sí, eh, en un momento se me propusieron bajar la lista eh, y juntarme con el frente de todos. Yo no, no, no miento y, y digo lo, lo que pasa realmente, al cual rechacé obviamente de una porque yo soy una persona honesta y soy una, una persona que tiene convicciones y yo jamás traicionaría a la gente que está conmigo y tampoco a los 400 y pico votantes que tuvimos así que nosotros seguimos en la lista y como yo les decía a los chicos sacaremos 100, 200, 1000, 10 votos pero son nuestros y jamás vamos a traicionar a la gente que nos estuvo acompañando y trabajando con nosotros Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias a ustedes chicos, gracias por venir gracias, chicos.